كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين الحمد لله وسلام على عباده الذين استفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحل الأقدة من لساني يفقه قولي ربي جدني علما إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير جابوتي وبرشنشا وغنوغان محن منيب الله سبحانه وتعالى الجنة جيني أما دركة تار غري আশার সুযোগ করে দিয়েছেন বসার সুযোগ করে দিয়েছেন সুস্থ রেখেছেন সালাত আদায়ের নিমিত্তে তার ঘরে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন পবিত্র জুমার দিনে এবং তার পূর্বে কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে কিছু কথা বলার শোনার এবং শোনানোর সুযোগ করে দিয়েছেন যে দয়ামায় রব্বুল আলমিন আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের পালনকর্তা আমাদের সকল বিপদ আপদ প্রদানকারী এবং বিপদ থেকে উদ্ধারকারী যিনি জান্নাতের মালিক যিনি জাহান্নামের মালিক যিনি আলিমুল হাকিম সকল জ্ঞানের অধিকারী রব্বুল আলমিনের দরবারের প্রশংসা আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম শেষ রসিলের উপর যিনি সকল নবী রসিলের সর্দার আল্লাহ সুবহান তালার কাছ থেকে যিনি শিখেছেন সকল মানুষের শিক্ষক যিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন কেমন করে পৃথিবীতে একটি সুন্দর জীবন যাপন করতে হবে এবং পরকালীন মুক্তি জাহান নাম থেকে মুক্তি পেয়ে চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হব তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন সে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপর মহাবতের সাথে দরুদ ইব্রাহিম পড়ি আল্লাহ মাসালে আলা মোহাম্মদিন ও আলা আলী মোহাম্মদিন কামা সাল্লাহ আলা ইব্রাহিম সম্মানিত মুসলিম বৃন্দ অল্প সময়ের খোদবার বিষয় জানা ও মানা জানা এলমের সাথে সম্পৃক্ত আর মানা আমলের সাথে সম্পৃক্ত সুতরাং জানা এবং মানা অর্থাৎ অয়েল এবং তার সাথে সমন্বয় করে আমল তার গুরুত্ব এবং তার ফাজাইল এবং তার পদ্ধতি ইনশাল্লাহ অল্প সময়ের আজকের খোদবার বিষয় ইন উরিদু ইল্লা ইসলাহ হামাস্তু ও মায়া তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলিহি তাবাকাল তু ও ইলিহি উনিব হাসবুন আল্লাহ ও নিমাল আকিল নিমাল মাওলা ও নিমাল নসিব সুরা আল্লাহকে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রথম এক থেকে পাঁচটি আয়াত রসুল সাল্লাহ সাল্লামের উপর অবর্তীর্ণ করেছেন সেখানে রবুল আলমিন তার রসুলকে প্রথম যে আদেশটা করেছেন জ্ঞান অর্জনের জন্য ওই সময় আরবে অনেক অনাস্থা ছিল অত্যাচার ছিল তবে রবুল আলমিন তার রসুলকে সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আগে পড়ার কলমের কথা জ্ঞানের কথা জ্ঞান অর্জনের কথা বলেছেন পড়েন আপনার রবের নামে 
যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন পরেন আপনার রবের নামে যিনি আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে যা আপনি জানতেন না একবার চিন্তা করে দেখুন প্রথম আদেশটা কি পরেন তারপরে কলম কলম লেখে এরপরে আল্লাহ আপনাকে জ্ঞান দান করেছেন আল্লাহ রাবুল আলমী রসুল সাহেবামের স্বয়ং শিক্ষক আল্লাহ শিখিয়েছেন যা রসুল সাহেবাম জানতেন না রসুল সাহেবাম জানতেন না কোরআন করিম কি আল্লাহ শিখিয়েছেন এটা আল্লাহর অশেষ বড় নিয়ামত আফসোসের বিষয় অনেক মানুষ বলে বালাগাল উলাবে কামা আলিহি রসুল সাল্লাম নিজের যোগ্যতায় নিজে নিজে সব কিছু অর্জন করেছেন আর আল্লাহ বললেন আমি আপনাকে শিখিয়েছি আল্লাহ বলছেন সুরা আলি ইমরানের একশো উনষাট নম্বর আয়তে আল্লাহর নিয়ামতে আপনি এত সুন্দর চরিত্র পেয়েছেন আল্লাহর নিয়ামতে এত সুন্দর বাসন ভঙ্গি পেয়েছেন নতুবা মানুষগুলো আপনার কাছ থেকে দূরে দূরে সরে যেত রাবুল আলমিন চেয়েছেন জন্যই রসুল সাহেবকে আল্লাহ যেখানে জিবরিল ফেরেস্তা যাওয়া বন্ধ সিদ্ধরাতুল মন তাহার পরে আল্লাহ চেয়েছেন জন্যই এত সম্মান পেয়েছেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর অনুগ্রহ জন্যই রসুল সাহেবাম জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান আল্লাহ দিয়েছেন এটা আল্লাহর অনুগ্রহ বুখার মুসলিমের হাদিস রসুল সাহেবাম বলেন যে আল্লাহ রহমত ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না সাহাবারা বললেন প্রশ্ন করলেন অলাও আংতা আপনিও আপনিও কি আল্লাহ রহমত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না রসুল সাহেবাম বলেন হ্যাঁ আল্লাহ রহমত ছাড়া আমিও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো না রবুল আলম নে রহম সবসময় আমাকে ঘিরে রাখছে বলুন সোহান আল্লাহ এই কোরআন এবং হাদিসের আয়াতগুলো থাকার কোরআনের আয়াত এবং হাদিসগুলো থাকার পরেও আমরা রসুল সাহেবাম সম্পর্কে অনেকটা বাড়াবাড়ি করি কি বালাগা ফালা রোজনে নিজেই তিনি আলা থেকে উলা এত উঁচুতে এত সম্মানে এত রিসালতের দায়িত্বে এত বড় সম্মান পেয়েছেন নিজে নিজে অথচ আল্লাহ বললেন আমার অনুগ্রহ সম্মানিত উপস্থিতি রসুল সাহেবের মর্যাদা একশোতে একশো যে একশোতে একশো পায় তাকে আর একশো এক করা যায় না কারণ একশোই তো হলো চূড়ান্ত কেউ যদি একশো এক করতে চায় যে একশোর মধ্যে একশো এক আপনি বলবেন পাগল একশোর মধ্যে কেউ একশো এক পায় ফুল নাম্বার তিনি পেয়েছেন এইরকম নাম্বার কেউ পায়নি কোন নবী পায়নি কোন রসুল পায়নি একশোতে একশো আল্লাহ দিয়েছেন আর তারপরে অনেকেই একশো থেকে একশো এক করতে চায় মানে বাড়ায় রসুল সাহেবাম বলেছেন সৈব খানি শরীফের হাদিস লা তুতরুনি আমাকে তোমরা বাড়াইও না আর আমরা আজকে বাড়াচ্ছি বাড়ি অনেকে আমরা বলছি আপনি আল্লাহর নূর নুরুল্লাহ এটা শিরিক এরকম বাড়াতে বাড়াতে আমরা অনেকেই বলছি বালাগাল উলাবি কামালিহি নিজের কামলিয়াতে আপনি নিজের যোগ্যতায় নিজে নিজে এ এত সব সম্মান পেয়েছেন আমরা নিজে কিন্তু হেঁটে আসতে পারতাম না লাহাউলা কুবাতা ইল্লা বিল্লা আল্লাহর শক্তি ছাড়া এটাই হলো চূড়ান্ত এই জন্য আমাদেরকে জানতে হবে আগে আজকের খোদবার বিষয়ে সম্মানিত উপস্থিতি এটাই জানা এবং মানা আপনি যদি সঠিক জানেন সঠিক মানবেন আর ভুল জানলে ভুল মানবেন এই জন্য সঠিকটা জানা আমাদের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন আগে জানতে বলেছেন পরো পরো এবং পরো জ্ঞান অর্জন করো কোথ থেকে যা আল্লাহ দিয়েছেন সেই সঠিক বিশুদ্ধ সোর্স থেকে আপনি পানি পান করবেন পানি পান করবেন এই মহানন্দার পানি পান করেন দেখি পরের দিন আপনার ডায়রিয়া ছুটে যাবে কারণ আমি দেখলাম মহানন্দার মধ্যে ওখানে অনেকে প্রসাব করতেছে এখানে পায়খানা করতেছে অনেকেই থালি মাসতেছে কি মাসতেছে না আপনি ওই পানি পান করবেন তো কিছুদিনের মধ্যেই না হলে কিছুক্ষণের পর হয়তো ডায়রিয়া ছুটে যাবে কারণ পানিতে প্রচুর পরিমাণে জার মাসে আর আপনি যদি পিওরিট অথবা আমাদের ফিল্টার করা পানি পান করেন তাহলে কি হবে পানিটা আপনি পিওর পাবেন আরও যদি আপনি চান যে আমি না জেনারেল না মিনারেল ওয়াটার নেব তাহলে এক লিটার মাম পনেরো টাকা দিয়ে খান আপনি মিনারেলও পাবেন বিশুদ্ধ পানি পাবেন পানি পান করার ক্ষেত্রে আমরা সঠিক উৎস থেকে পান করি তাহলে শরীরটা ভালো থাকে জ্ঞান অন্বেষণের জন্য আমাদেরকে সঠিক সোর্স থেকে নিতে হবে তাহলেই আমরা কিন্তু সঠিক জ্ঞানটা পাব আজকের অল্প সময়ের খোদবার বিষয় এটাই সঠিক জানা এবং সঠিক মানা তাহলে কি পাবেন সুরা তহা একশো থেকে 
127 নম্বরে আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন কেউ যদি সঠিক জানে এবং মানে পৃথিবীতে সে ভালো থাকবে কবরে সে ভালো থাকবে এবং কিয়ামতের মাঠে সে ভালো থাকবে এই তিনটি কিন্তু আমাদের জন্য আচ্ছা পরের একটা বাদ দিলাম প্রথম দুইটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্মানিত ভাইরা আমার পৃথিবীতে ভালো থাকা পৃথিবীতে ভালো থাকা সুস্থ থাকা সুন্দর থাকা সম্মানিত থাকা একটা বরকতময় জীবন একটা hayat ak toyeba pawa পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যেটা আমরা সবাই মনে করি আর কবর প্রথম মন্দির ওই মন্দির যদি আপনি পার হয়ে যান তাহলে আর ইনশাআল্লাহ আপনার আর কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম যখন পৃথিবীতে নেমে আসছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আদেশ করেছিলেন ক্বাল আহবিত মিনহা জামিআ ফা ইম্মা ইয়াতিয়ানকুম মিন্নি হুদা ফামান তাবিয়া হুদায়া ফালা ইয়াদিল্লু ওয়ালা ইয়াশকা তোমরা নেমে যাও তোমরা জামিয়া উভয় নেমে যাও এখান থেকে ফা ইম্মা ইয়াতিয়ানকুম মিন্নি হুদা অতঃপর পৃথিবীতে আমার পক্ষ থেকে হেদায়েত আসবে ওই হেদায়েত যদি অনুসরণ করো ফালা ইয়াদিল্লু পথভ্রষ্ট হবে না ওয়ালা ইয়াশকা কষ্ট পাবে না পৃথিবীতে কষ্ট পাবে না কবরে কষ্ট পাবে না কখনো তুমি কষ্ট পাবে না এবং কেউ তোমার খোঁজই করতে পারবে না যদি তুমি ওই হেদায়েতটা অনুসরণ করো আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফি হুদা লিল মুত্তাকিন হুদা মানে কি আল কোরআন সেই কোরআন কি আজকে আমাদের মাঝে নেই আছে কি নেই আছে তো ওটা আমাদের জন্য অনুসরণ করা পড়া সবথেকে জরুরি কারণ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ওই হেদায়েতটা আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন ও খয়রাল হাদি হাদি মুহাম্মদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইবনে মাদার হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে তিনি যেটা বলেছেন সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমা ইয়াম তাকুয়ানিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিন ইউহা সূরা নাজমের 3 এবং 4 নম্বর আয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেটা বলেছেন ওটাও হেদায়েত আল্লাহর পক্ষ থেকে খেয়াল খুশি মতো কোনো কথা তিনি বলেননি তার মানে একটা হুদা কুরআন কারীম আর একটা হুদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাহ হাদিস এই দুটাই যদি হুদাইন এই দুটা যদি আমরা অনুসরণ করি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন তারাক তু বিকুম আমরাইনি দুটো জিনিস আমি তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি লান তাদিল্লুমা তামাসতাকতুম বিহিমা কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না যদি তোমরা ওই দুটোকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এই দুটো জিনিস যদি আমরা তাহলে অনুসরণ করেন আগে জানার দরকার আছে না আগে জানার দরকার আছে আপনারা যদি একটা মোবাইল কেনেন নতুন মোবাইল স্যামসাং অথবা আইফোন কেনার সঙ্গে সঙ্গে আপনি একটা ম্যানুয়াল ধরাই দেয় ওখানে ব্যাটারিটা প্রথম দিন কেমন করে চার্জ করবেন সেটা বলা থাকে থাকে না যে প্রথমে আপনি আধা ঘন্টা চার্জ দিয়ে শুরু করবেন এমন নাকি এই দেখেন আপনারা সবাই বলতেছে না না কেন আমরা ভালো করে জানি প্রথমে অফ করে একদম সারা রাত না হলে ছয় সাত ঘন্টা চার্জ দেবেন ব্যাটারিটা আপনার ভালো থাকবে তারপর অনের জায়গায় অফ বাটন চাপবেন জীবনে আপনার নতুন মোবাইল অন হবে না আপনি ওই জন্য দেখবেন কোথায় অন কোনা কোথায় অফ ইংলিশে লেখা অথবা বাংলায় লেখা আবার সাথে সাথে একটি চিহ্ন আছে লাল সবুজ আপনি দেখেই বুঝতে পারেন কোনটা চাপ দিলে অন হবে কোনটা চাপ দিলে অফ হবে ওই ম্যানুয়ালটা যদি আপনি সঠিকভাবে অনুসরণ করেন আপনার মোবাইলটা ভালো থাকবে আমাদের এই যে সাড়ে তিন হাত মেনুয়াল এই পৃথিবীতে আমরা আসি আমাদের কি এই পৃথিবীর জমিনে এই সাড়ে তিন হাত বডি পরিচালনার জন্য একটা মেনুয়াল দরকার নাই সেই মেনুয়ালটাই হচ্ছে কোরআন এবং সুন্না ওটা আমরা জানি না ওটা আমরা জানি না সামনে দেখলাম একটা ডাব ওলা প্রথম দিন দেখলাম শুধু ডাব বিক্রি করে এখন দেখলাম ডাবের সাথে সে কয়েকটা আঙ্গুর রাখছে আবার বেদানা রাখছে আজকে দেখলাম কলাও রাখছে এরপরে কি বলে আপেলও রাখছে কমলাও রাখছে কেন যে শুধু ডাব বিক্রি করে পোষায় না অতএব আঙ্গুরের কাস্টমার চলে যায় অতএব পাশাপাশি এই চারটা ফলও দেখলাম রাখছে মানে কি সে দুনিয়াটা জানে যে একটা কাস্টমার কেউ ফেরত দেওয়া যাবে না পুরাতন বাজারে যখন বাজার করতে যাই দেখি এই যে ফজরের পর পরে মাল কেনে এক পাল্লা করে আর তারপরে আড়াইশো গ্রাম এক কেজি করে বিক্রি করে এই টাকা বিক্রি করতে 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 মাগরিব শেষ তারপরে আবার গোসল করে এসে একটা ডিমের দোকান দেয় ওখানে কোয়েল পাখির ডিম দেশি মুরগির ডিম হাঁসের ডিম তারপর সাদা হাঁস কত রকম কিছু কেন টাকা একটু ইনকাম করা দরকার তার মানে দুনিয়া তার 
খুবই ভালো দরকার কিভাবে সে টাকা ইনকাম করবে ভালোই বোঝে তারা একটু শিক্ষিত তারা এক ব্যাংকে রাখে তারপরে আবার শেয়ারের ব্যবসা করে এরপরে আবার দুইটা জমি কিনে রাখে নিজে তো চাকরি আছে বেতনের টাকায় হাত দেয় না ওই উপরের টাকা দিয়ে চলে অনেকেই বেতনের টাকা তোলেই না দুনিয়াতে কেমন করে লাভ করবে প্রতিপতি অর্জন করবে গাড়ি বাড়ি ভালো করবে এটা সবাই জানে তবে আখিরাত সম্পর্কে গাফেল আল্লাহ বলেন সুরারমের সাত নম্বর এক তো এইরকম যদি আমরা করি যে দুনিয়া নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকি পরকালের এলেম অর্জন করলাম না তাহলে কি হবে আল্লাহ সোহান তালা বলেন যারা এই পরকালীন জ্ঞান অর্জন করবে না রাবুল আলমিনের হেদায়ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে ওটাকে গুরুত্ব দেবে না বা ইন্না লাহু মাই শতান ডনকা পৃথিবীর জীবন হবে তার সংকীর্ণময় শান্তি থাকবে না হালাল হারাম সে বাদ বিচার না করার কারণে অন্তরের শান্তি চলে যাবে ঘুমের ওষুধ ছাড়া তার ঘুম হয় না অনেক টাকার মালিক তবে রোগের শরীরের মধ্যে ডায়াবেটিস তারপরে ব্লাড প্রেশার এত রোগ জমা বাঁধছে পরবর্তীতে দেখা গেল আইসিইউ তে রাখছে নিঃশ্বাস নিতে পারে না এত অক্সিজেন নাকের মধ্যে নল ঢুকিয়ে রাখছে প্রচুর জমি প্রচুর ধান প্রচুর পুকুর ভর্তি মাস তবে ডাক্তার বলছে কিছু খাওয়া যাবে না সে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল পরকালীন বিষয়ে তার কোন খবর ছিল না ওই জন্য আল্লাহ বলেন ইন্নালাহু মাই শতান দনকা তার পৃথিবীর জীবন হবে সংকীর্ণময় এবং তাফসিরে মানে কাশিরে আসতে অন্য কাশিরে আসতে অন্য তাফসিরে আসছে এবং কবরটাও তা হবে তার সংকীর্ণময় ও না শুরু হু ইয়ামাল কিয়ামতে আমা এবং যখন কেয়ামতের মাঠে সে উঠবে আমা অন্ধভাবে চিন্তা করে দেখেন পৃথিবী কঠিন কবর অত্যন্ত আজাবের জায়গা সংকীর্ণ এবং হাসর হবে আমা অন্ধভাবে কলা বলবে রবি লিমা হাসার তানি আমা আল্লাহ আজকে আমি অন্ধ কেন অকাত কুমতু বাসির আমি তো পৃথিবীতে দেখতাম কলা আল্লাহ বলবেন কাজালিকা আতাত কা আইয়া তুনাফা নাসি তাহা পৃথিবীতে আমার আয়াত গুলো ছিল এগুলো তুমি পড় নাই জানো নাই জ্ঞান তুমি অর্জন করো নাই অতএব আজকে আমিও তোমাকে অন্ধ করে উঠেছি তুমি যেমন আমার কোরআনকে উপেক্ষা করেছো তুমি যেমন পরকালীন জ্ঞানকে উপেক্ষা করেছো পরকালীন উপদেশকে উপেক্ষা করেছো আমিও তোমাকে আজকে উপেক্ষা করলাম এবং এভাবেই আমি তোমাকে শক্ত আজাবে গ্রেফতার করলাম বলুন না আজুবিল্লা ভাইরা আমার আপনারা জানেন পাঁচ অক্ত সালাত ফরজ আব্দুল কিয়ামাতের সলা তিরমিজির হাদিস প্রথম আল্লাহ হিসাব নেবেন পাঁচ অক্ত সালাতের আপনি জানেন কিন্তু পাঁচ অক্ত সালাত আমি আদায় করি আপনি জানেন যে বছরে আপনার হজ ফরজ হয় হজ সে বছরে আদায় করে আপনার জন্য ফরজ রসুল সাল্লাম বলেছেন তাজ্জলুফিল হজ সৈ মুসলিমের হাদিস হজের জন্য তাড়াতাড়ি করো কারণ হজের ইবাদত আল্লাহ আমাকে দুইবার নিয়েছে ইনশাল্লাহ এই বছরে আমি যাব। হজের ইবাদতে শারীরিক অনেক পরিশ্রম লাগে অতএব তোমার শরীর কেমন হবে তুমি জানো না টাকা থাকবে কি থাকবে না তুমি জানো না তুমি তাড়াতাড়ি করো আর আমরা কোনো খবর নাই টাকার ভয়ে এবং মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে এই ভয়ে তারপরে কি আরো কতগুলো কাজ আছে বাড়িঘর এখনো করি নাই কত কাজ আছে অনেক অজুহাত তিন নম্বর হাত ডান হাত বাম হাত অজুহাত এই রকম হাতের দোহাই দিয়ে আমরা হজে যাই না জাকাত আপনার কবে ফরজ হয়ে গেছে তারপরেও কি আড়াই টাকা হারে না দিয়ে আপনি কি করেন পাঁচ কোটি টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার শাড়ি লঙ্গি বের করেন ঘোষণা দেন মাইকের মধ্যে এবং পঞ্চাশ জন এসে পঁচিশ জন ভিড়ের মধ্যে মারা যায় এরকমে চলছে আমাদের ইসলামের অবস্থা এরকমে হচ্ছে আপনি জানেন কিন্তু মানেন না তাহলে কি হবে পৃথিবীতে আপনার সংকীর্ণ হবে কবরে কি হবে বুখারি মুসলিমের হাদিস যখন আমাকে আপনাকে কবরে রাখা হবে প্রশ্ন তো করা হবে প্রশ্ন আল্লাহ ফাঁস করে দিয়েছেন পৃথিবীতে কখনো প্রশ্ন ফাঁস করে দেওয়া হয় না যারা আমরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের শিক্ষক আমরা কখনো ছাত্রদেরকে ছাত্রীদেরকে প্রশ্ন ফাঁস করে দেই না কিন্তু আল্লাহ প্রশ্ন ফাঁস করে দিয়েছেন মার রব্বুকা আমার দিনুকা আমার নবিউকা অথবা হাজার রুজুল হুয়া বই সাফিকুম তোমার দিন কি তোমার রবকে এবং ওই ব্যক্তিকে এই ব্যক্তিকে তোমার নবীকে ওই ব্যক্তিকে যাকে তোমাদের কাছে রসুল করে পাঠানো হয়েছিল কে তিনি দেখুন এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর যারা আল্লাহ রহমতি দিতে পারবে সঙ্গে সঙ্গে ফেরেস তারা আর একটা প্রশ্ন করবে আবু দাউদ এবং মুসনেদ আহমেদের হাদিস অমা ইউদ্রিকা হাউ ডিড ইউ খাম চিনৌ কেমন করে তুমি উত্তরগুলো জানতে পারলা জানতে পারলা কেমন করে জানলা কেমন করে তুমি কারণ জানলা কেমন করে তুমি 
উত্তর দিবে এই মাইয়ের করা তু কিতাব আল্লাহ আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছিলাম আমান তু বিহি তার উপর ইমান এনেছিলাম ও সদ্দক তুহু ওটাকে সত্যায়ন করেছিলাম নিজে মেনেছিলাম এবং মানানোর জন্য চেষ্টা করেছিলাম একবার চিন্তা করে দেখুন যদি আপনি জানেন এবং মানেন পৃথিবীতে আপনার শান্তিময় হবে কবর আপনি প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ রহমতে দিতে পারবেন এইবার গায়ব থেকে আওয়াজ আসবে আমার বান্দা সত্য বলেছে তাকে জান্নাতের পোশাক পরাই দাও আপনার কাপড় আর থাকবে না আপনার কাপড় আর থাকবে না আপনার এই সাদা কাপড় আর থাকবে না আপনার গায়ের মধ্যে জান্নাতের পোশাক চলে আসবে বলেন সোহান আল্লাহ জান্নাতের বিছানা বিষয় দাও একবার চিন্তা করে দেখুন হাদিসের ভাষা জান্নাতের বিছানা বিষয় দাও আপনার নিচে আর মাটি থাকবে না আপনার নিচে জান্নাতের বিছানা হয়ে যাবে আমার বান্দার যতদূর দৃষ্টি দেয় ততদূর পর্যন্ত তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও জান্নাতের সাথে সংযোগ করে দাও তার মানে আপনার কবর আর কিন্তু ছোট্ট একটা সিপা ঘর আর থাকবে না কিন্তু শর্ত হচ্ছে আপনাকে জানতে হবে এবং আপনাকে মানতে হবে একবার চিন্তা করে দেখুন যে জানবে না সে বলবে কি আমি তো জানি না আমি তো জানি না দেখেন জানে না না জানার কারণে হাদিসে আসছে এখনো আমার চোখের মধ্যে ভাসে উহুদের পাহাড় যারা হাজি সাহেব গেছেন উমরায় গেছেন ডানে বা মেয়েদের ছয়টা ছয় সাত কিলোমিটার লম্বা আর প্রস্ত এত বেশি এত উঁচু এত ভারী পাহাড় হাদিসে যেটা আসছে এই বড় বড় হাতুড়ি দিয়ে এই পাহাড়ে যদি বাড়ি দেওয়া হতো তাহলে পাহাড় ধুলির মতো উঠত আর ওই হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দেওয়া হবে এই দুই কানের মাঝখানে যেখানে ব্রেন থাকে যে বলবে আমি জানি না আমি জানি না একবার চিন্তা করে দেখুন নিজের বিবেককে একবার খাটান আপনি কেন জানবেন না ফেরেস্তা বলবে লা দালাইতা ওলা দালাইতা কেন জানো নাই কেন পড়ো নাই তুমি তার মানে কি না জানার কারণে বিপদ আপনার ওখানে আসবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কবরের চাপ বলুন এবং কবরকে জাহান নামের একটা অংশ করে দেওয়া হবে বলুন না আহুদুবিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এবার আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন আপনি জানেন অনেক কিছু পাঁচ সপ্তাহ সালাদ ফরজ কিন্তু আপনি আদায় করেন না আপনি জানেন হজ ফরজ কিন্তু আপনি আদায় করেন না আপনি জানেন কোরআন করিমের ব্যাপারে আল্লাহ প্রশ্ন করবেন আল কোরআন হুজরাতুলাকা ও আলাইক সৈ মুসলিমের হাদিস কোরআন যদি পড়েন বোঝেন আমল করেন পক্ষের দলিল হবে আর যদি ওটাকে উপেক্ষা করেন ওটা আপনার বিপক্ষে সাক্ষী দেবে আপনি জানেন তারপরেও সকালবেলা ফজরের সালাতের পরে অর্থ সহকারে একটা আয়াত আপনি পড়েন না তাহলে আপনার আমার ভেতরের সেই বিবেকটাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করছি সেটা কি যে আপনাকে জানতে হবে এবং আপনাকে মানতে হবে যখন সে কেয়ামতের মাঠে আমরা উঠব সেখানে আবার পাঁচটা প্রশ্ন আছে লক্ষ্য করুন সেখানেও কিন্তু জানা এবং মানার ব্যাপারে প্রশ্ন আছে অবস্থা খুবই কঠিন কেয়ামতের মাঠে কোন বনিস আদমকে রাবুল আলমিন পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদম নড়তে দেবেন না আল্লাহ আপনাকে এক কদম নড়তে দেবেন না হাত্তা ইস আল্লাহ আন খমসিন যতক্ষণ না আপনাকে পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর না দিয়েছেন পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর না দিলে আপনাকে নড়তে দেওয়া হবে না আপনি কি চিন্তা করেছেন প্রথম প্রশ্ন আন উমরিহি ফিমা আপনাহু সময় তুমি কেমন করে লাগিয়েছো সমান সময় তুমি কোন কাজে লাগিয়েছো সময় তুমি কিভাবে কাজে লাগিয়েছো যুবক সময় মুভি দেখে দেখে শেষ সময় ফেসবুক টিপতে টিপতে শেষ সময় টিভির সামনে বসে থেকে শেষ সময় বিপিএল আইপিএল এর ছয় ঘন্টার খেলা দেখতে দেখতে শেষ সলাতের সময় নাই ইবাদতের সময় নেই সময়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করবে ওয়ান সাবাবিহি ভিমা আবলাহু তোমার তারণ্য তোমার যৌবন বয়স তুমি কিভাবে কাজে লাগিয়েছো তারণ্য বয়স প্রেম করতে করতে শেষ তারণ্য বয়স হাডুডু আর ক্রিকেট খেলতে খেলতে শেষ যুবক এই তরুণ বয়স সম্পর্কে আল্লাহ প্রশ্ন করবেন কেমন করে তুমি ইনকাম করেছো এবং কিভাবে তুমি ব্যয় করেছো মানে কি আপনার ইনকামের সোর্স সম্পর্কে আল্লাহ প্রশ্ন করবেন আর আপনি কিভাবে ব্যয় করেছেন আল্লাহ সেটাও প্রশ্ন করবেন তবে আমাদের একটা প্লাস আর একটা হলো মাইনাস কিন্তু দুটাই হতে হবে প্লাস অঙ্ক প্লাসে প্লাসে প্লাস না না প্লাসে প্লাসে প্লাস আর প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ইনকাম আপনার হালাল প্লাস আর খরচ করেন হলো মাইনাসের জায়গায় হারাম প্লাসে মাইনাসে মাইনাস রিক্সাওয়ালা ভাই আমার চাকরিজীবী ভাই আমার হালাল ইনকাম করে মাসে বেতন পান অথবা আপনি এখান থেকে বারো ঘুরিয়ে নিয়ে যে পনেরো টাকা রিক্সা ভাড়া পেলেন আর কিনলেন একটা ডাবি সিগারেট অথবা তিন টাকা দিয়ে গুল অথবা পনেরো টাকা দিয়ে উলিপুরি হাকিমপুরি জদ্দা ইনকাম ছিল আপনার হালাল কিন্তু খেলেন আপনি হারাম প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আল্লাহর কাছে উত্তর দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই 
ইনকাম আপনার হালাল হবে খরচের জায়গা হবে হালাল এটা আল্লাহ সুবহানাহু বলেছেন এন্ড দিস क्वेश्चन ইজ रिलेटेड टू ইকোনমিক্স অর্থনীতি সম্পর্কে রব্বুল আলামিন প্রশ্ন রেখেছেন পৃথিবীর মানুষ জন্য সাবধান হয় ওয়া মাজা আলিমা ফিমা আমিলা কতটুকু তুমি জ্ঞান অর্জন করেছো আর অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল কতটুকু করেছো লক্ষ্য করুন জানা এবং মানা সম্পর্কে কিন্তু প্রশ্ন আছে একবার চিন্তা করে দেখুন আমরা যদি এভাবে হেলাই সময় কাটাই সময়গুলো চলে যাচ্ছে আমাদের অবস্থাটা কি হবে এই জন্য এই প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারবো না সঙ্গে সঙ্গে যদি জাহান নামের ঘোষণা হয়ে যায় আমাদের অবস্থাটা কি হবে আল্লাহ সোবহান তালা আমাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন আমরা যেন জ্ঞান অর্জন করি দেখুন সম্পদ এবং সন্তান ফেতনা হতে পারে যদি সেটা হারাম পন্থায় ব্যয় হয় সুতরাং এখান থেকে সাবধান ইমানদাররা আল্লাহ বললেন তবে আমল কখনো ফেতনা হয় না জ্ঞান কখনো ফেতনা হয় না এই জন্য আল্লাহ তার রসুল সাহেবকে বলছেন আপনি দোয়া করুন অকুর রাব্বি জিদনি আলমা আপনার কখনো ফেতনা হবে না বরঞ্চ জ্ঞান বাড়াবেন মর্যাদা বাড়বে আমল বাড়াবেন মর্যাদা বাড়বে সুরা মুজদালা এগারো নাম্বার আয়াত আল্লাহ সোভানতালা বলছেন নেকামল করবে তারও মর্যাদা বাড়বে পৃথিবীতেও বাড়বে পরকালেও বাড়বে একদম সহজ কথা জানলেও জ্ঞান বাড়বে আপনার মান সম্মান বাড়বে মানলেও আপনার জ্ঞান বাড়বে অর্থাৎ মান সম্মান বাড়বে আর যে জানে না আর যে মানে না পৃথিবীতেও ধরা খাবে পরকালেও ধরা খাবে একবার চিন্তা করার বিষয় এই যেন আল্লাহ সোবহান তালা আমাদেরকে নেক কাদের দিকে উৎসাহ দিচ্ছেন সুরা হাসরের সতেরো থেকে বিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সোবহান তালা বলছেন ইমানদাররা আল্লাহকে ভয় করো একটু দেখো একটু ভাবো চিন্তা করো কে আমতের মাঠে আমার কাছে যে আসবে তার জন্য কি আমল পাঠিয়েছ তার মানে আমলের ব্যাপারে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রশ্ন করবেন তাদের মতো হয় না যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে আর আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তাদের থেকে বিস্তৃত হয়েছেন আল্লাহ ভোলেন না কিন্তু একজনকে আমি দেখো না দেখার ভান করতেছি এটা হলো এটা আল্লাহ সবাইকে মনে রাখেন তবে একজন কাকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না আমি জানি উনি আছেন তবে দেখো আমি না দেখার ভান করছি মানে তাকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না এইরকম তোমরা হয় না যে যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে তাহলে আল্লাহ কিন্তু তোমাদেরকে ভুলে যাবেন অতএব যে জানে আর মানে সে হবে জান্নাতি অফুরন্ত নিয়ামত পাবে আর যে জানে না মানে না কবর থেকে হাতুড়ির বাড়ি শুরু হবে আর ওই শাস্তি প্রাপ্ত লোক আর এই শান্তি প্রাপ্ত লোক এই দুই অধিবেশী কখনো কি সমান সমান না অতএব আপনি কি হবেন এটা আপনার বিষয় সম্মানিত উপস্থিতি আজকের অল্প সময়ের খুদবার বিষয় ছিল জানা এবং মানা আমাদেরকে জানতে হবে নিজের জন্য এবং মানতে হবে নিজের জন্য এখানেই শেষ নয় আরেকটা কাজ থাকে সেটা হলো জানাতে হবে বাল্লি গু আননি অলাও আয়া বুখারি মুসলিমের হারিস আপনি যেটা জানেন সঠিক সেটা অন্যের কাছে পৌঁছাইতে হবে তাহলে আপনার পৃথিবীতেও মঙ্গল হবে পরকালে মঙ্গল হবে রাবুল আলমিন আমাদেরকে কোরআন এবং সুন্না বেশি বেশি করে জানার তফিক দান করুন বলি আল্লাহ আমি রাবুল আলমিন বেশি বেশি করে আমাদেরকে কোরআন সুন্নার কথাগুলো মানার তফিক দান করুন বলি আল্লাহ আমি এবং শুধু আমরাই না 
ইয়া ইউলা জিনা আমানুকু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নার সূরা তাহরিম 6 নম্বর আয়াত ঈমান দ্বারা নিজে বাঁচলে হবে না সবাইকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে আপনি যেটা জানেন সেটা অন্যকে জানাতে হবে যেন সেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায় বাঁচতে পারে রাব্বুল আলামিন আমাদের কেউ যেন অন্যদেরকে দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দেন অন্যদেরকে যেন সঠিক আমলগুলো পৌঁছানোর তৌফিক দান করেন বলি আল্লাহুম্মা আমিন ইনশাআল্লাহ সালাতের পরে আপনাদের আমি 2টা মিনিট সময় নেব সেটা হচ্ছে আমি আল কোরআনের আলোকে ধান চাষ এটা চার বছর ধরে গবেষণা করছি দুই মিনিট সময় নেব ইনশাআল্লাহ দুইটা আয়াত আপনাদের সামনে বলবো সালাতের পরে কেমন করে আপনি আল কোরআনের আলোকে সামনে ধান চাষ করবেন ফলন অনেক বেশি হয় খরচ অনেক কম হয় তাহলে পৃথিবীতে আপনার মঙ্গল হবে কোরআনের আলোকে যদি হাদিসের আলোকে আপনি ধান চাষ করেন এবং পরকালীন আপনার মঙ্গল হবে সলাতের পরে আপনারা অল্প একটু সময় বসবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জানার মানার এবং জানানোর তৌফিক দান করুন বলে আল্লাহ আমিন এবং এর রসিলায় রব্বুল আলমিন পৃথিবীর শান্তি পরকালের মুক্তি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন বলে আল্লাহ আমিন ও আখির দেওয়ানিল্লাহ রব্বুল আলমিন শুরুর <coughs> <coughs> ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ان الله يامر بالعدل واللسان وعيتا ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون